start, let's, let's start with, with um, immigration, the updates with the immigration courts and opening dates and, and everything you know about it. Le, va, empecemos con, con, con las, las partes de la inmigración, ¿no? Vamos a empezar con las cortes, las fechas de apertura de la corte, qué va a pasar con la corte en Cleveland y qué va a pasar con la corte en Louisville. Um, Okay, well, um, the Cleveland Immigration Court is um, starting to hear cases in person again, as opposed to just by telephone. La corte en Cleveland ya empezó a escuchar casos en persona, no, no simplemente en teléfono. Entonces ya empieza a ver eh, cara a cara, interacción cara a cara con el juez. If you are detained, uh, the case of course, will uh, be by video, um, but if you are not detained and you have a final hearing on a case that is called an individual hearing or a merit hearing, that uh, will be scheduled to be heard in per person in the court in Cleveland. Okay. Si alguien se encuentra detenido, alguien que conozcan o, o alguien se encuentra detenido, esa corte se va a hacer vía video con el juez. Okay. Es la como se está haciendo todo. Ahora, si uno tiene una corte, eh, una corte de presencial con el juez, puede ser un merits hearing, esa palabra la han escuchado antes, estas todas son cortes presenciales y recuerden, van a recibir una carta donde dice qué fecha y cuándo hay que presentarse en la corte de Cleveland. With the assistance of an attorney, you may uh, make a, re a formal request to the court to have your final or individual hearing held um, by telephone. Um, but again, you would need the assistance of an immigration attorney who is experienced uh, with the court to make that request. Se puede hacer una petición para hacer eh, estas citas en la corte vía telefónica pero se requiere un abogado experto, se requiere tener un abogado que le haga la petición a la corte para que ustedes puedan tener eh, vía telefónica esta audiencia. Entonces, les recuerdo, necesitan hablar con su abogado, si ese abogado del Immigrant Review Law Center, hablen con su abogada, una abogada les comente, me quiero hacerlo vía telefónica, ¿qué posibilidades hay? Y ella se encarga de hacer todo el trabajo. Lo mismo si tienen un abogado privado, pregúntenle si pueden hacer su... su llamado su, su corte por medio del teléfono. Um, anyone who exhibits symptoms of COVID-19 will not be admitted to the courthouse. That is a federal building and the rules would disallow you from coming in if you have a temperature or a cough um, or any of the symptoms uh, associated with COVID-19. Y cualquier persona que tenga síntomas de coronavirus, COVID-19, Necesita eh, reportarlo, Van a, no, no, no se les permite la entrada a la Corte Federal, es una Corte Federal y obviamente estamos en un lugar público. Entonces, alguien que muestre síntomas tiene que por favor avisar, informar a su abogado para poder hacer las, las ajustes necesarios. Um, In Louisville, uh -huh. um, Immigration Court has officially closed. All cases that were scheduled for Louisville are now going to be heard in the Memphis 10 court. La, esta es otra información importante porque sabemos que hay familias que han trabajado con la corte de Louisville en Kentucky. Es, eh, está permanentemente cerrada. And so you said this, this cases will be transferred to which court? They'll be officially transferred to the Memphis, Tennessee court. Memphis, Tennessee. Es, entonces, si ustedes tienen un caso en la corte de Louisville, Es, es muy probable que se va a transferir a Memphis, que se encuentra en Tennessee, en el estado de Tennessee. Así que es muy, muy importante que cuando reciban su carta le avisen también a su abogado, porque es posible que si tenían un, un caso en la corte de Louisville, va a ser transferido a Tennessee. Wow. If you, are, if you are detained in Kentucky, your case will be heard by the Chicago Immigration Court, which has always been the policy. That is not changing. Ok, algo que no ha cambiado es que si fueron detenidos en Kentucky, el caso se va a mandar de inmediato a Chicago. Eso siempre ha sido así, así que no es información nueva, pero pues les recordamos qué es lo que sucede cuando alguien es detenido en Kentucky, el caso se transfiere a Chicago. If you have a case scheduled in the Louisville court um, for any type of hearing, whether it is 
uh, called a master calendar hearing, which is just a status hearing, or a final hearing, you should expect that it will be transferred. Um, it'll be put on a different date in the future and you will get a notice from the court. So please make sure that the court has your proper address and stay in touch with your attorney. Nuevamente les recordamos, es bien importante que tengan siempre su, que, que le avisen a su abogado si hacen un cambio de dirección o algún cambio en su información, porque los casos que, que, que o, o quien tenía audiencias en, en Louisville o tenían algún caso pendiente en Louisville, se va ahora a transferir. Entonces es importante que su abogado tenga la información correcta porque van a recibir las cartas y si se cambiaron de casa y la carta les llega al lugar anterior donde vivían, es muy probable que no reciban la información a tiempo y, y que puedan perder una cita importante con la corte. Back to Cleveland Court, as of yesterday, the administrator for the court in Cleveland has stated that the court will not be scheduling any in-person or any master calendar hearings or status hearings in any case for the foreseeable future. So it could be a number of months before those will be back on the calendar. However, you may have a case in August or in September um, that is scheduled for one of these master hearings or status hearings in Cleveland. You need to stay in touch with your attorney. You need to stay in touch with the court to find out have they changed their policy? Do they expect you up there? Um, but as of right now, they said they aren't going to be hearing any of those for a while. Okay, esto también es muy importante. Regresando a Cleveland, les voy a platicar que las, las personas que tenían un master hearing, una audiencia eh, de las, en, en, en Cleveland, el, por el momento el administrador de la corte anunció que no van a estar escuchando este tipo de cortes. Por el momento no hay una fecha, hasta ahora no sabemos la fecha de cuándo van a suceder otra vez. Es muy probable que pasen muchos meses para que esto suceda, así que es importante que sepan y tengan esta comunicación con sus abogados. Pueden hablar con la abogada Alex con, y, o con su abogado particular y por favor eh, pregunten qué sucede en mi caso. Yo tenía un master hearing en la corte de Cleveland y ahora no sé cuándo va a suceder. Entonces, es bien importante que estén en contacto con sus abogados eh, para que sepan todos estos cambios que estén sucediendo. Ok. Ok. So, then, um, we were saying that there was also changes with asylum policies. Uh, there was one where you, uh, after, I mean, it was 2019 when the change was made by the administration about if you were coming to the U.S. and claim asylum here, but you went through other countries, you will be denied because you could ask for asylum in, in other countries on your way to the U.S. Have that changed or what information do you have for us on that matter? Um, le vamos a preguntar a Alex ahora, ¿se acuerdan que el año pasado para pedir el asilo político en Estados Unidos hubo un cambio donde te decían, si, si pasaste por muchos países antes de haber llegado a Estados Unidos, tuviste que haber pedido asilo en los países donde cruza, pasaste antes de llegar a Estados Unidos? Yes. yes, there was a change to that. Um, for instance, if you came originally from Honduras and traveled through Guatemala and Mexico and arrived in the United States, say, after the middle of July 2019, um, you were told you could not even ask for asylum or you were ineligible for asylum in the United States unless you could prove that you requested asylum in one of those other countries that you went through. Um, however, uh, recently a federal court in the United States, um, a judge, a federal judge held that that was in violation of U.S. asylum law and struck it down. Um, it is being challenged. It'll probably go all the way to the Supreme Court of the United States. But as for now, um, a federal court has said, you can't do that. If somebody comes here and seeks asylum, they can't be immediately disqualified because they didn't ask for it somewhere else. They still have to have an opportunity to request it and prove their case. Okay. Wow. Well, esto, esto cambió muchísimo. 
Eh, como les comentaba antes, en, en 2019 eh, la administración actual del presidente Trump sugirió que nadie podía recibir asilo si habían cruzado por otros países para poder llegar a Estados Unidos. Un ejemplo que nos da la abogada Alex es alguien de Honduras que para llegar a Estados Unidos cruzó a lo mejor por Guatemala y por México. Le exigían, bajo la póliza anterior, que eh, reportara o pidiera asilo en esos países antes de poder pedirlo en Estados Unidos. Un juez federal revocó esa orden y dijo, no tiene sentido porque es un derecho que nosotros le damos a la gente, la petición de asilo, y entonces a partir de ahora no va a funcionar eso, va a tomar un tiempo para cambiarse, pero ya no. Y ahora, a pesar de que uno cruce por otros países, aquí en Estados Unidos eh, puede pedir el asilo. So, if somebody was... Um, and somebody entered the country in previous months, well, well this policy or, or this uh, was in effect, will they be affected now or, or they're going to backtrack this new? Um, no, it would be, um, you know, people came in and um, can still apply for asylum, um, you know, and, and or they did apply for asylum, expecting that the judge would tell them you don't qualify you showed up after the middle of july 2019 that's just that won't be happening okay. now it will their case will go forward as it normally would okay entonces si ustedes ya pidieron asilo en los meses anteriores donde esta policía estaba en rigor no se preocupen eh, porque el juez ya no va a considerar eso como una una forma para negar el asilo eh, y, y de ahora en adelante va a ser eh, pues como se hacía correctamente antes, ¿no? Uno podía hacer petición de asilo acá, sin importar si había cruzado por otros países para poder llegar a Estados Unidos. And then, um, so, then we'll connect this to work authorizations, las peticiones de, de permiso de trabajo. What are the we have on work authorizations, Alex? Well, when many people who come to the United States and request asylum, Uh, rely uh, quite a bit on um, receiving some sort of temporary work authorization mm -hmm. while their asylum case is working its way through the immigration system and the immigration courts. Um, however, in order to, the um, policy was for many years that once you filed for asylum, you needed to wait five months or 150 days mm -hmm. before you could make a request for that temporary work authorization. Unfortunately, that policy has now changed. Entonces, recuerden que cuando uno hace una petición de asilo, tiene el derecho a pedir una autorización de trabajo. ¿Ok? Como se hizo por muchísimos años, es que a partir del día que uno hacía la petición de asilo, tenía que contar cinco meses o 150 días para poder hacer su petición de una autorización de trabajo. Eh, esa póliza la cambió la administración actual y ahorita la abogada nos va a dar la actualización de qué cambio hubo en cuanto al número de días para poder hacer una petición de permiso de trabajo. The way that it has changed is you now must wait 365 days before, after, after you file your application for asylum. 365 days after that, or one year later, you may make your request for a temporary work authorization. Ahora, el cambio más grave, ¿no? Que sucedió es que se cambia el número de días. En vez de ser cinco meses para poder hacer una petición de trabajo, a partir del día que uno hizo su petición de asilo, esto cambió totalmente, es un año completo ahora, son 365 días, un año, para poder hacer una petición de permiso de trabajo. ¿Qué significa esto? Que si aplicaron hoy para su asilo, a partir del día de mañana contamos 365 días para que ustedes puedan pedir una autorización de trabajo, un permiso temporal de autorización de trabajo. Obviously, this does not affect people who have already um, received a work authorization Um, based on having an asylum application pending. Obviamente esto no va, no va a afectar a las personas que previamente ya habían aplicado o están en espera de una autorización de trabajo en estos momentos. A esas personas no les va a afectar este cambio de policía. 
This is supposed to officially take place on or begin on August 25th of 2020. But what that means um, may affect different people in different ways. Um, la fecha que se dio a partir de, de, de la fecha agosto 25 del 2020, o sea, en prácticamente un mes y un poquito más, en agosto 25 se pone en rigor esta, esta póliza, lo que significa es que si ustedes ahorita están esperando o están en proceso de una autorización de trabajo, eso continúa normal, pero sí serán afectadas cualquier persona que aplique a partir del 25 de agosto del presente año. For instance, anyone who files an asylum application with the asylum office or with the immigration court after August 25th will automatically have to wait 365 days or one year before they may request a temporary work authorization. Hey, y el ejemplo que nos da la abogada Alex es que si alguien aplicó para un asilo político después del día 25 de agosto del 2020, va a tener que esperar sin importar qué los 365 días o un año completo para ahora ya pedir su petición de permiso de trabajo. Entonces recuerden, es un año completo después del día que uno aplica por su asilo político o hace la petición de asilo. Wow. Anyone who filed an asylum application um, before August 25th has to have acquired at least 150 days after filing that application by August 25th in order to still have the old rule apply, where you could basically apply at 150 days or five months. Entonces, si alguien aplicó antes de esta fecha, antes del 25 de agosto, lo que significa es que esas personas sí pueden esperar los 150 días, los 150 días o sus cinco meses para poder hacer la petición de, de permiso de trabajo. Pero eso es hasta antes del 25 de agosto, o sea, hasta el 24 de agosto. A partir del 25, todo esto cambia a un año para poder hacer su petición de permiso de trabajo. For instance, if you filed an asylum application on April 25th of 2020, mm -hmm. on August 25th of 2020, you will only have four months or 120 days accrued since filing that application. And therefore, you will have to wait until next April of 2021 before you may request a work authorization. But if you filed in, on March 25th of this year, by August 25th, you will have the 150 days. Or if you filed before March 25th of this year, you will have that time, and therefore, you will be able to still qualify um, at five months for a work authorization. Doesn't mean you'll get it, um, mm -hmm. because these are never guaranteed, but just keep that in mind. That should give you an example of who would be cut off and who would not. Y un excelente eh, ejemplo que nos comparte Alex, el abogado Alex, es, eh, bueno, primero, recordarles que no todos, no, no, es, no, es, no, no van a recibir, el, todos, todos los que apliquen por un asilo no van a recibir un permiso de trabajo. Es, depende qué decide, eh, ahora sí que la corte, el juez y el, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos. La otra parte es, un ejemplo muy, muy bueno que nos dio es, si alguien aplica en abril, digamos, abril 25 del presente año, entonces, y pasan, uno cuenta los cuatro meses, 120 días, entonces aproximadamente va a tener que esperar hasta el año siguiente, hasta abril, para poder recibir su petición de trabajo, de su, su permiso, bueno, para poder hacer su petición para un permiso de trabajo sin asegurar que lo van a recibir. Esto ya dependerá de la corte migratoria. Ahora, si uno aplica, obviamente, después de, de, la, de la fecha del 25 de agosto, entonces aplicamos el próximo mes, en, no sé, septiembre, a partir de ahí, sin importar qué, van a tener que esperar 365 días para poder hacer una petición de permiso de trabajo. 
So again, for those of you who may have filed an application for asylum prior to March 25th, 2020, you would still be eligible at 150 or five months from that time to apply for a work authorization. If you filed an asylum application after March 25th of 2020, any time after that date, you will have to wait one year. Y para ponerlo más fácil, si alguien aplicó antes del mes de marzo, el, bueno, antes del día 25 de marzo del presente año, continúan bajo la, la póliza de los cinco meses o 150 días para poder hacer su petición de trabajo. Cualquier persona que haya hecho una petición de asilo a partir del de 25 de marzo del presente año, va a tener que esperar un año. O sea, su permiso, su petición, para, para poder hacer la petición de permiso de trabajo, van a tener que esperar 365 días. Ok, Alex. And then, so, talking about work authorizations, and, and now we're going to jump to visas. Student visa. We heard big news this week about uh, international students in the United States. Um, what's going to happen to them? What how their visas are affected with this new, I don't know, we don't know what it is. It's a policy that the current administration is trying to impose on international students. Can you enlighten us about this? Yes. Le voy a preguntar a la abuela sobre, seguro escucharon las noticias que ahora todos los estudiantes internacionales de Estados Unidos van a ser afectados. O sea, estudiantes internacionales que vienen a hacer sus estudios a Estados Unidos van a ser afectados, sus visas van a ser afectadas. La abogada nos va a platicar por qué y qué va a pasar. Well, let me begin by saying that when you hear this information or stories about um, international or foreign students um, being put into deportation proceedings if their classes are online, we are not talking about immigrant children who are attending a public school. That has nothing to do with it. What we are talking about are um, people from around the world who have legally entered the United States on something called an F visa or an F1 visa. That allows them to enter the United States and attend typically a university although there are occasions when somebody comes in to go to a private um, high school mm -hmm. or what we call a preparatory academy. Um, but for the most part, these are for students who have been processed and have paid the tuition mm -hmm. and are already here attending that school, say, such as the University of Cincinnati, um, or are planning to come into the United States to attend uh, in the fall. Eh, primero, es bien importante esto, clarificar. Cuando ustedes escuchan en las noticias, o aclarar, cuando ustedes escuchan en las noticias que eh, una nueva ley va a afectar la visa de todos los estudiantes, es muy importante que sepan, esto no afecta a estudiantes que ya están acá, o, o, o niños que van a primarias, o secundarias, o... Esto afecta en particular a estudiantes que vienen de otros países, que entran al país legalmente para hacer sus estudios acá. Por lo regular son estudiantes de nivel universitario y ellos llegan bajo, con una visa, aplican desde su país de origen por esta visa que es la F o F1, que es para estudiantes principalmente que vienen a universidades o en algunos casos para preparatorias privadas, que son escuelas high school de un nivel académico de preparatoria, pero son privadas. Estos estudiantes por lo regular pagan sus su inscripción y pagan su, el costo de su educación, pero la quieren estudiar acá. Esos son los estudiantes que serán afectados. So on Monday, the Department of Homeland Security and ICE announced a new policy that they would begin deportation proceedings against anyone here on a student visa whose school was 100% online which a lot of the schools, a lot of the universities have said this next fall semester is probably going to have to be completely online. Entonces, ¿qué pasa? El Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, se, y ICE, 
anuncian que para cualquier estudiante que va internacional, o sea, para un estudiante internacional que esté acá, que va a recibir clases para el otoño entrante, o sea, para el semestre que está por empezar, a partir de septiembre, tendrán que salir del país si van a tomar sus clases online. La cosa es que la mayoría de las universidades van a tener que hacer todos sus cursos online por el COVID, por coronavirus. No, la mayoría de universidades no va a tener clases presenciales. Entonces, prácticamente va a afectar a todos los estudiantes internacionales de nivel universitario. Ok. The students would be given an opportunity to find a different university that will allow them to have classes in person. Um, but of course, that goes against all of the recommendations that are being made um, by the experts regarding um, reopening schools. It could endanger people, mm -hmm. um, not only the students, but the people teaching the classes. Um, but that is something that Department of Homeland Security said they would give them that opportunity. Bueno, y a estos estudiantes internacionales se les va a dar la oportunidad de encontrar otra universidad que ofrezca clases presenciales. Pero es importante considerar también, muy pocas universidades van a ofrecer clases presenciales, primero por protocolos de salud, por todo lo que está sucediendo por el COVID. Entonces, es muy, muy probable que estos estudiantes no encuentren universidad o que estén arriesgando su salud o la de otros por ir a clases presenciales. Um, lot, many universities um, and schools here in the United States rely heavily on um, accepting students from outside mm -hmm. of the country because the tuition is typically higher than what um, a U.S.-based um, student has to pay. Um, so, as you can imagine, the universities across the country are very upset about this. And this morning, two uh, major universities, Harvard University and MIT um, University, filed a lawsuit in federal court to stop this policy. Bueno, y como sabrán, muchísimas universidades de Estados Unidos dependen de, del dinero que reciben de estos estudiantes internacionales. Así que serán afectadas eh, fuertemente por esto, porque estos estudiantes pagan sus, sus mensualidades, su inscripción y demás. Y, y las, las finanzas de estas universidades dependen de mucho de estos estudiantes internacionales. Eh, hoy en la mañana ya hubo universidades que, se, que están en contra de esta póliza. Dos universidades importantísimas de Estados Unidos, una es Harvard y la otra es MIT, eh, están en contra de esto. Ya, ya pusieron una demanda porque están en contra de esta póliza. This policy violates or appears to violate a, a law in the United States called the Administrative Procedures Act. And um, I can't imagine that it will um, survive a challenge in a federal court. However, until the court makes a decision stopping it, um, it's, this is the policy that Department of Homeland Security will follow until a judge tells them to stop. Uf. Como sabrán, esta póliza eh, es probable que sea detenida, pero en el tiempo en, entre hoy y que se detenga esta póliza, pues es, está en efecto. ¿Por qué, se, ¿Por qué no es? Porque viola el, 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 el... Se llama Administrative Procedures Act, que es donde se hace legalmente un proceso esta policía viola por completo este, este acto administrativo. Entonces, es probable que no, pero en lo que se decide o las cortes revocan esta policía, pues este, está en efecto. Under the Administrative Procedures Act, you may not change a policy for reasons, for, without any reason, and if your reasons are just, um, well, are, there's no foundation for your mm -hmm. reason, then the courts tend to say, you're doing this for political reasons, you're doing this um, just to hurt people, um, and really it serves no purpose. So they will tend to throw those things out. Um, so hopefully that will happen with this. Unfortunately, that school year is mm -hmm. about to start, and it is causing enormous amount of chaos across the country. 
Eh, por lo regular, las, las cortes y eh, los jueces federales revocan esto porque no hay bases. Y en este caso es posiblemente por intereses políticos que van a afectar a mucha gente. Eh, por lo regular, este tipo de pólizas son, eh, no son aceptadas por las cortes o por los jueces federales, pero en lo que sucede esto, pues sí afecta porque la póliza está activa. Y la otra cosa es que, que tenemos que recordar, el semestre escolar está a punto de empezar, estamos a menos de un mes y medio de iniciar las clases y toda la, la rutina. Entonces, es, es por eso que es muy alarmante. Hay que estar muy pendiente de esta información. Wow. So then, um, what if we close with DACA? Um, we we well, this here from DACA, like. <laughs> Yeah. Well, this brings us the talking about the Administrative Procedures Act directly brings us to the situation with DACA. It was because the Supreme Court of the United States believed that the Trump administration acted without any sound reasoning or legitimate grounds to terminate the DACA program. They said it violated the Administrative Procedures Act and therefore they were not allowed to terminate DACA. That didn't mean that DACA was um, open to everybody and new applications could begin, but it did stop the Trump administration from ending the program altogether. Eh, es, es importante, han escuchado mucho de DACA. Bueno, lo que, hablando del Administrative Procedures Act, del que nos hablaba la abogada Alex, eh, nuevamente lo del DACA viola, viola este acto, eh, pero la administración de Trump um, aún así decidió terminar con el DACA, entonces las, las cortes federales, los jueces federales decidieron que no, porque esta decisión de terminar con el DACA viola directamente el Administrative Procedures Act. So, I have received some phone calls recently about, from people who would like to, who are eligible for DACA, have never applied for DACA, but would like to do that now. And unfortunately, um, USCIS, who controls this, has said they will not accept any new applications. Um, but what that means is you would send your application in, you would then be asked to bring yourself in to be fingerprinted by ICE, and then USCIS could say, sorry, it's a new application, we're not gonna take it. But by then, you have given your information and come in and exposed yourself to ICE. And um, it's probably not a good idea to apply for anything that would expose you to ICE unless you know it's going to, you're protected from being detained. En el curso de los últimos días, la abogada Alex ya ha recibido llamadas de gente que a lo mejor nunca aplicó por su DACA o que eran elegibles pero no tuvieron la oportunidad de aplicar y están intentando ahora aplicar por el DACA. ¿Qué está pasando? Que uno va al aplicar, la, se hace una petición de huellas digitales y fotografías, se le llama biometrics. Entonces, uno va y hace sus biometrics. Esa información toda es procesada por USCIS, que es el Departamento de Inmigración, y esta información de ahí se procesa con ICE. ¿Qué pasa? Que no es recomendable ahorita tratar, si nunca han aplicado por el DACA o creen que son elegibles pero no lo han hecho, al, al, al ir a hacer sus huellas digitales y demás, ya tienen toda su información en el sistema. Y es probable que eso sea usado en su contra porque ahora, aparte de que ya, es, ya son... Eh, y están en el sistema, es probable que sean perseguidos por ICE. There are some people um, who went ahead and applied for the first time uh, following the decision by the Supreme Court. We call these test cases. Um, and uh, immigration attorneys across the country, um, in particular those of us who belong to the American Immigration Lawyers Association, or AILA, are watching to see what will happen with those. If USCIS um, just goes ahead and processes those cases, that tells us that they back down. Okay. If they don't, then we know it's not safe. 
Eh, a partir de la semana pasada, o de un, hace un par de semanas, como se dio esta información sobre el DACA, eh, ya hubo gente que, que fue y aplicó por, sus, por, por su DACA, ¿no? Que creían que eran elegibles y aplicaron y se hicieron huellas digitales, su biometrics, su foto. Bueno, a estos, por medio de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, en, en inglés las siglas son EILA, o ALA en español, ellos... Eh, ya han escuchado en muchos casos. Es una asociación de abogados que se reúnen y discuten estos temas a nivel nacional. Entonces, siempre se están informando y le llaman al grupo de gente que ya hizo esto del DACA, le llaman test cases o, o casos, casos de prueba. Están en espera de ver qué sucede con estos casos para ver cómo va a proceder para otros casos. Entonces, es importante estar al pendiente, hablar con sus abogados, preguntar lo que tengan que preguntar y considerar esto al tomar una decisión para aplicar por parte, especialmente ahora. Wow, so much information, Alex. Um, anything else that you think may be important for our families to know? I just want um, to ask the families to stay safe and to understand that you are as important as any person who's born in this country. Unfortunately, this uh, virus has had a much harder effect on the Latino and African American communities than it has on white Americans or white people in this country. Um, you have to be um, very vigilant and wear your mask when you go out and wash your hands frequently and keep a safe distance from people and try not to gather with people outside of your immediate family unless it's outdoors and at a little bit of a distance. You have to take care of yourself, you have to take care of your children, and you have to take care of your parents and grandparents. So please respect yourselves and understand that we support this community, we care about this community, And we want you to stay safe. Eh, por último, nos quiero dar un anuncio de, eh, sobre la, el mantenerse sanos. Es una situación, lo que seguimos viviendo con el COVID no ha terminado. Es, es, eh, desgraciadamente, esto ha afectado principalmente a las comunidades latinas y a las comunidades afroamericanas. Entonces, es muy importante que se protejan, que usen su máscara, que sigan tomando las medidas de, de salubridad necesarias, el mantener la distancia con otras personas, el evitar reunirse en grupos, en grupos grandes con gente que no son parte de su familia o, o simplemente no tomar cuidado. Lo que está sucediendo está afectando muchísimo, está golpeando la, a, la, a, a la comunidad latina, a la comunidad afroamericana, no, tanto, no ha afectado tanto a la, a la comunidad blanca, de este país. Entonces, por eso nos tenemos que cuidar. Nos, nosotros nos preocupamos mucho por, nuestra, por la comunidad latina, por la comunidad afroamericana, por, por las comunidades por las que trabajamos. Así que, por favor, les queríamos dar este consejo, que continúen cuidando mucho a su familia, a sus niños, a sus padres y a sus abuelos, porque esto nos afecta a todos. Esto nos afecta a todos por igual y tenemos que continuar con las medidas necesarias. Thank you so much, Alice. Thank you for that advice and also for all this information. Uh, we will continue to share information as much as we can. We want to keep everybody informed. Yes. And so we might be talking again very soon. <laughs> you never know. Every week we hear something new. So, for sure. you know, we'll let you know. Thank you, Alex. Be safe and talk to you soon. Thank you, Antonio. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.